Друзья, всем привет! Сегодня будем делать полезную самоделку, которая пригодится всем, у кого есть автомобиль. Для ее изготовления нам понадобятся различные трубы, старый домкрат, подшипники, кусок железки и вот такая большая труба. Уберем ее пока в сторону. Наша задача насадить подшипник на трубу, но в моем случае подшипники на трубу не подходят и сильно на ней болтаются. Если у вас получится найти те, которые подойдут идеально, считайте вам повезло. Попробую изготовить переходник из куска вот такой тонкостенной трубы. Сначала равняю край. Потом примеряю подшипники. Они будут стоять в паре и соответственно надо отрезать кусок трубы равный размером двух подшипников. Все это дело я отрезаю. Таких куска нам понадобится два штуки, так что отрезаю второй. Теперь надо их насадить на основную трубу. Идут очень туго, приходится набивать молотком с проставкой. Первая готова, теперь вторая. Все, теперь примеряем подшипник. Так. Все равно маловато. Попробую выйти из ситуации, использовав кусок жестянки. Для начала размечаю на листе ширину двух подшипников. И затем отрезаю. Так, теперь сгибаю этот кусок по трубе и сверху уже с усилием набиваю подшипники. Вот, теперь другое дело. Подшипники плотно сидят на трубе, проделываем подобную процедуру на второй стороне. Друзья, как вы поняли, если у вас изначально подшипники будут набиваться на трубу с усилием, то делать вот такие извороты не придется. Я лишь хочу показать, что даже если что-то не подходит, то можно найти выход. Итак, продолжим. Все, с подшипниками справился. Теперь приступаем к сварным работам. Достаю из самодельного ящика все необходимое. Далее на трубе ищем центр и делаем отметку. По отметке привариваем ту большую трубу, которую я убирал в начале видео. Немного поварив, я понял, что в помещении становится слишком задымленно и решил переместиться на улицу. Тем более вовсю разгралась весенняя погода. Красота! Так вот, ко всей конструкции привариваем под углом 90 градусов еще небольшой кусок трубы. Все размеры индивидуальны. Дальше расскажу, какие получились у меня.
От старого домкрата отрываем лапку. Шучу, конечно, отрезаем и привариваем к трубе, как на видео. Для усиления конструкции на всякий случай привариваем распорку. В итогу вот что получилось. За кадром еще приварили ручку, было уже темно для съемок, поэтому я не стал это снимать. Но думаю так примерно все понятно. Теперь немного зачищу швы. А затем покрашу нашу самоделку. Все, теперь идем испытывать. Для этого перемещаемся в другую локацию с автомобилями. Как вы видите, я с помощью этой штуки буду пробовать поддомкратить машину. Начну с задней оси, так как она легче. Особо никаких усилий я не применил, а машина легко поднялась. На высоту как раз необходимую для снятия установки колеса. Я решил сделать такую самоделку, так как сейчас все активно начнут менять колеса. И с помощью такой штуки можно здорово сэкономить время. Если вы, конечно, делаете это своими руками. Размер от земли до верхней точки я сделал равным 280 мм. Но можно немного изменять размер в зависимости, какие машины вы будете поднимать. Мы же протестировали на трех машинах, и под более высокие машины мы просто подкладывали дощечки или что-то подобное. Это помогало еще поднимать без труда не на твердой поверхности. В принципе, и под обычный домкрат мы подкладываем дощечки, если поверхность не твердая. Друзья, могу сказать точно, что самоделка годная и рабочая, придумана уже много-много лет назад. Я лично о такой штуке узнал недавно, поэтому решил изготовить и себе. Думаю, многие тоже увидели такую штуку впервые. Друзья, если вам понравилось видео и самоделка, то ставьте лайк и в комментах напишите свои мысли насчет этой самоделки. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, так вы не пропустите новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.